Good morning students. Today I am going to teach you a new chapter in English reader. That is chapter 23. They really were sorry. Students, this is a story written by Annette Blayton. So let's start this story. Here are three characters in this story. Johnny, Jenny and his mother. Okay. John is the boy and Jenny is the girl and their mother. Johnny and Jenny are brother and sister. One day Johnny's mother said that Johnny please bring two bundle of firewood from the shop. Then Johnny said oh mama it is too long way for the shop. Then her mother said, Oh nonsense boy, if I will tell you to go and buy an ice cream for you, then you will not go or you will think about the way how long it is. So now go and bring it. Don't forget it. Then mother called Jenny. Jenny was the girl or we can say Jenny was the daughter of the mother. Okay. Then she called Jenny and told to her, please go and bring some flowers for granny. Granny means grandmother as she is coming today at night. I want night was of flour for her. Then Johnny said that okay but today I was going to clean my doll's house. Her mother said that you had plenty of time means so much time you have for cleaning it. Then her mother said now go and bring the flowers and don't forget to bring it. Well, you will believe it. That both Johnny and Jenny forget about firewood and flowers. This chapter mein teen characters hain. Jinka naam hai Johnny, Jenny aur unki mother. Ek din Johnny ki mummy usse bolti hai ki Beta ja kar tum mujhe firewood ke दो बंडल ला दो जलाने के लिए तो जॉनी बोलता है ओह मम्मा यह बहुत लंबा रास्ता है तब उसकी मम्मी बोलती है ओ बेवकूफ अगर मैं तुम्हें आइसक्रीम लाने के लिए बोलूं तो तुम नहीं बोलोगे कि इतना लंबा रास्ता है अच्छा अब तुम जल्दी से जाकर फायरवुड ला दो फिर उसकी मम्मी जेनी को बुलाई और उससे बोली कि तुम जाकर मुझे कुछ फ्लावर्स ला दो ग्रैनी के लिए जो आज रात को आ रही है और मुझे सुंदर सा ला के देना तब जेनी बोलती है कि मम्मी आज मैं अपनी डॉल का हाउस साफ करने वाली थी फिर उसकी मम्मी बोली कि बेटा तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है उसको साफ करने के लिए पहले तुम जाकर मुझे फ्लावर्स ला दो और भूलना नहीं तब बाद में दोनों जॉनी और जेनी फायरवुड और फ्लावर के बारे में भूल गए हियर जेनी इज टेलिंग दैट लुक एट द टाइम जॉनी यू हैव फॉरगट अबाउट द फायरवुड एंड आई हैव फॉरगट अबाउट द फ्लावर्स टू ब्रिंग एंड नाउ देयर इज नो टाइम टू ब्रिंग इट देन द मदर वॉज वेरी अपसेट to see that both the children forget about the things what they had to bring they seeing that the mother is unhappy and feeling bad then johnny said to jenny that i don't like when mama is upset and he also said that now we should do something 
to make her smile again and he told that now i am going to bring some woods from the ground and jenny told that i am also going to arrange some beautiful flowers and a vase for granny then jenny said yeah it is good idea so let's go and bring it then jenny collected some twigs and from the wood and tied them in a bundle as you can see here then mama's fire would be ready he told both the children went to the ground and brought wood and flowers they thought that yeah we got the things now let us go to the home said jenny phir jenny ne kaha ki dekho abhi to hamare paas time nahi hai tum firewood ke bare mein bhul gaye aur main bhi flower lana bhul gayi aur abhi to hamare paas time nahi hai use lane ke liye जब उनकी मम्मी देखी कि दोनों बच्चे भूल गए हैं सामान नहीं लाए हैं तब वह उदास हो गई जब दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी को उदास देखा तब जॉनी ने जेनी से कहा मुझे मम्मी का ऐसा उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता फिर जॉनी ने कहा चलो हम लोग कुछ करते हैं जिससे मम्मी फिर से खुश हो जाए और जॉनी को एक आइडिया आया और वो बोला चलो हम लोग ग्राउंड चलते हैं सूखी लकड़ियाँ और कुछ फूल लाने के लिए फिर जेनी ने कहा ठीक है चलो जब वो ग्राउंड गए तो उन्हें वहाँ सूखी लकड़ी और फूल दोनों मिल गए जॉनी सूखी लकड़ी को एक रस्सी से बांध दिया और फिर जॉनी बोला चलो हम लोग अब घर चलते हैं ओके स्टूडेंट्स today up to this much only next day i will deal with you the left part of this chapter thank you